Численность населения столицы почти миллион четыреста тысяч человек. Доля прекрасной половины преобладает 720 тысяч. Мужчин куда меньше 650 тысяч. Сегодня мы расскажем вам о ярких представителях Астаны, о сторожилах этого города и тех, для кого он стал родиной. Им есть что рассказать. Мастерской берег Алибая ко дню столицы подготовку начали задолго до праздника. Потомственный ювелир вместе со своей командой параллельно работал над 20 проектами. Все – картины с изображением главного символа переноса столицы из Алматы в тогда еще Ахмулу – Байтерека. На первый взгляд все они схожи, однако на самом деле ни одна работа не повторяет другую, потому что все сделано вручную. Одни гладкие, другие рельефные, что-то с белым серебром, другое с черненным. Каждая капля отливается индивидуально для определенного изделия. И камни Бериколиба используют не только с точки зрения красоты, куда важнее значение, которое он несет. В основном это сердолик, бирюза, яш, манифрит, агат и коралл. Будучи ювелиром, в основном изготавливаю украшения. Серги, браслеты, саукеле, шопы. Как правило, это украшения в национальном стиле, с орнаментом, стилистические, где каждый узор и изгиб имеют значение и смысл. Помимо этого, увлекаюсь изготовлением картин, плакетов, использую серебро и натуральные камни. Но особое место в моем творчестве занимают произведения, посвященные Астане. Здесь и ответственности больше, и вдохновение всегда опережает идеи. Хочется подчеркнуть каждую деталь. Я уже 23 года творю в этом городе. Много работ посвятил столице. Но каждый раз присутствует волнение. А вдохновение получаю от обычных прогулок по Астане. Объезжаю красивые места, делаю заметки. С этими зарисовками потом возвращаюсь в мастерскую. А вот столичный коллекционер Хайрбек Рамазанов вдохновение находит в другом. Он пишет историю при помощи значков и наград. Занимается этим более 50 лет. Сегодня в его коллекции 20 тысяч экземпляров. Они хранят в себе события еще до революционной России, СССР, Казахстана. Есть даже редкие образцы из бывшей Югославии, Чехии, Венгрии, Италии, Турции и Арабских Эмиратов. Но особое место в его собрании занимает коллекция о становлении независимого Казахстана и его новой столицы. Каждый раз он бережно достает из своего чемодана воспоминания. Они разделены по тематическим разделам или сферам. Культура, искусство, образование, медицина, политика, торговля и много других. В бархатную ткань завернута и Астана. Здесь целая летопись. События уездной Ахмолы, когда город был центром торговли. Много значков посвящено освоению целины. Среди потертых временем блестят и экземпляры с изображением современной столицы. У меня разные значки есть, те, которые посвящены культовым зданиям столицы. А вот, смотрите, целиноград. Про целиноград много, освоение целины, труд. Раньше в праздничные дни выпускали памятные значки. Это было традицией, так можно было сохранить события во времени, в памяти. А сейчас нет такого. Неправильно это. Не будет что рассказать, что вспомнить. А я бы хотел все это в будущем передать в фонд музея. Хотел бы историю этих значков соединить в одной книге. И вот даже коллекционные казахстанские монеты, их ведь сложно достать. Тираж сразу уходит перекупщикам, а как бы хотелось собрать их все. К слову, Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты «Астана Жерма без жил». 20 тысяч штук, номинальная стоимость – 100 тенге. Это особое памятное юбилейное издание. Кайрбек Рамазанов и в этот раз очень постарается заполучить один из экземпляров. За картинами Жены Сахакинулы погони не меньше. Ценители истории, культуры, фольклора Великой Степи скупают его работы. Его полотна можно встретить в частных коллекциях не только Казахстана, но и России, Молдовы, Турции и США. В международном пространстве он сформировал индивидуальный культурный код. Особый спрос на картины, которые отражают внутреннее состояние или переживание человека. Ностальгии, любовь, тревогу и тоску Кайрбек Рамазанов умело передает даже через архитектурные строения. Астана в этом плане – поле для фантазий, говорит художник. Его оружие – контраст, композиция, правильная светотень и игра с цветом. Из окна его дома на первый взгляд обычный вид. Но Жена Скакенула видит в нем целую жизнь. Зимой и летом, осенью и весной, в самую разную погоду, он фиксировал этот вид в течение 10 лет. Около 600 снимков на фотоаппарат. Его мечта написать настроение этих дней. 
К слову, столице он посвятил порядка 60 картин, но намерен написать еще больше. В этом городе он творит 25 лет. Меня как художника привлекает контраст. Контраст во всем. Новые современные дома на фоне старых. Осень, не похожая сама на себя. Или зима, которая отличается от всех других зим. Даже бураны, из которых не все я сумел изобразить. Было время, когда мы и мечтать не могли об этом. А потом мечтали о таких замечательных особенностях. А теперь вот, они вокруг нас. Я хочу сделать большую выставку, где представлю одну композицию, но в разное время года под разным углом преломления света, где есть определенное настроение и ощущение. Считаю, у каждой картины свой хозяин. Кто-то увидит просто здание, к примеру, а другой найдет себя в ней. Позвонил мне как-то один человек и говорит, я как-то на вашей выставке видел такую-то картину. Она у вас есть? Говорит, мне она очень нужна. Посмотрел, есть. Он приехал и забрал. Даже стоимость не спросил. Оставил гонорар и убежал. А вот Сирик Рустамбеков в архитектуре столицы видит не настроение, а практически идеологический смысл. И в этом дело его жизни. Это он разработал первый генеральный план будущей столицы с ориентацией на левый берег. Его авторству принадлежит реконструкция первого элитного микрорайона и набережной, главной водной артерии города и главного проекта его жизни. Ему он посвятил 20 лет и продолжает работать над ним. Перебирая старые рабочие чертежи, он вспоминает тот амбициозный план – в степи построить новый город, где произойдет слияние культур Запада и Востока. И Астана сегодня отражение этих эскизов. Европейские черты, классические формы прошлого и позапрошлого веков. Здесь суперсовременные здания в интернациональном стиле и сооружения, цитирующие архитектуру Востока. Однако пора брать курс на национальный колорит, уверен Сирик Рустамбеков. Архитектуре Астаны не хватает действительно национального своеобразия. Пока мы видим внешние признаки вот, национальной архитектуры, ну такие внешние наносные, это какие-то купола, какая-то орнаментика, значит, какие-то колоннады, аркады, ну не более того. Значит, к сожалению, вот каких-то таких объектов архитектуры, которых чувствовался бы, как бы национальный казахский дух, значит, узнаваемые черты которые вызывали бы у нас какие-то ассоциации с нашими глубинными национальными традициями, к сожалению, этого нет. Поэтому, значит, вот хотелось бы, чтобы наши архитекторы вот уделяли больше внимания поиску именно национального образа своих зданий и сооружений, которые бы отличались от других, которые сразу значит, обращали на себя внимание своими необычными формами. Во время Золотой Орды более 150 прекрасных городов существовало на этой территории. Где эти города? Все они погребены под землей. Работали здесь выдающиеся мастера в свое время. То сейчас мы видим, это вот, это 19 век и так далее. То есть вся архитектура, которая создавалась, это колониальная архитектура. Знаете, да? То есть вот эта глубокая связь времен, традиции прерывались на несколько столетий. Поэтому нам стоит пояс, перед нами стоит пояс своих национальных корней, понимаете, тех глубинных корней. В копилке архитектора более ста столичных проектов. Он приложил руку к становлению города. А Роза Асылбекова была свидетелем этого преображения. Ей 86. Из них 80 она прожила в этом городе. Родилась в Акмуле, дети в Целинограде, внуки в Астане, правнучка в Нурсултане. Женщина помнит время, когда все жили в саманных домах, обходили город за несколько часов. Главным праздником тогда считался День железнодорожников. Юная Роза тогда с компанией друзей гуляла по парку железнодорожников на левом берегу реки Исиль. Встречи продолжались во дворце Целинников. Сейчас он известен как Конгресс-холл. Вот этих прекрасных зданий, сооружений не было. Только с Астаной появилась такое, такая красота. Роза Асылбекова не пишет картин, не коллекционирует значки. Как любая женщина, любит украшения. А историю родного города хранит воспоминания. Я помню этот город когда тут были саманные дома, было два таких больших здания. Это управление железной дороги и средняя школа номер один. 
а остальные здания так, были так, двухэтажные, деревянные, купеческие дома, саманные дома. Вот эта вот сторона называлась, например, Слободка, а направо вот от меня называлась Джата. Я помню, всего один автобус ходил до вокзала. Это по улице Октябрьская, не, не, ныне Мухтаровызова. Вот. А так, значит, улицы были, э, больших, большие улицы, это было четыре улицы. Карла Маркса, ныне Кенесара, Энгельса, э, Ленина, Сталина. Я была во многих городах. Германии, Болгарии, России, Украины, за Кавказ, в их странах. И, конечно, я сейчас считаю, что наша страна красивее. Моложе и лучше этих городов. И я горжусь этим, что я тут живу, и растут тут мои внуки и правнуки. Один мудрый человек верно заметил, самый чудесный город – это тот, в котором ты счастлив. Герои нашего репортажа не все родились в Астане, ну или Акмоле, или Целиноградь. Но они все здесь состоялись и полюбили этот город. В этом году столицы всего лишь 25. Молодость и все впереди. А для героев нашего сюжета 25 – это целая жизнь. И любовь к ней одни проявляют через музыку, литературу, изобразительное искусство. А у других еще все впереди. Для меня это мой дом, это моя родина. Я родился не здесь, но я здесь живу с детства. И это, это все, это мое все, это моя семья, мои друзья. Мои воспоминания. Астане хочется пожелать процветания дальнейшего. Так приятно видеть, как Астана растет с каждым годом. Такие красивые здания и такие красивые люди приезжают из других городов. Так что хочется пожелать просто роста, чтобы пополнение было в нашей астанинской семье. Астана – это самый красивый город на земле. Я бы пожелала Астане, чтобы она дальше процветала, чтобы здесь все делалось в первую очередь для людей, для молодых мам, которые с колясками, для инвалидов, чтобы этот город стал не городом для машин, а городом для людей. Я строил Астану, построил пол Астаны, построил. Я теперь хожу на пенсии, хожу, любуюсь. Астана – это мой любимый прекрасный город. Вот, всех люблю. Я желаю всем добра, всем счастья, удачи и светлого неба над головой. Астана – это молодой город, развивающий город, город бизнеса. В перспективе, да, один из лучших городов, я думаю, будет не только в Казахстане, а в мире вообще. Астана сегодня – центр притяжения как казахстанцев, так и иностранных граждан. Город состоялся как столица, уверены эксперты. Здесь совершаются крупные политические сделки и развивается бизнес. Создаются семьи и рождаются дети. Атмосфера города теперь в их руках. Если говорить о том, состоялась ли новая столица, наверное, состоялась. С точки зрения социальной консолидации, мне что, мне, что больше всего нравится в Астане, не только там есть отрицательные, есть положительные моменты в том плане, что она сумела стать, действительно, это маленький Казахстан такой, то есть... Вот это ощущение нового города, то есть Астана, это реально сейчас представлена всеми областями, там, всеми городами и прочего страны. И что-то новое складывает, это реально новый город, новый такой ребенок, который пока еще непонятно во что превратится. Мне кажется, лучше надо над качеством Астаны уже думать сейчас, чем над количеством. Не то, что она должна стать еще больше. А просто он должен стать лучше, удобнее для жилья, удобнее для работы, для полетов, для транспортных там сообщений. Носители культуры – это люди. Когда вот этот слой людей, которые несут в себе вот этот астанинский ген, сформируется достаточно большой, так же, там, как есть там, есть карагандинцы, есть алматинцы, вот сейчас должны появиться астанинцы, на это уходит поколение там. 20, 30, 40 лет уже. Потому что до сих пор многие еще живут в Астане, а называют тебя там, ты откуда? И многие говорят, не из Астаны, говорят, я там из Петропавловска, я там из Павлодара. Вот когда они уже точно будут себя называть Астанизой, то есть что это и есть их город, что они там живут и останутся. Я думаю, в этом основа. Коренным жителям столицы сейчас 25. Астанинский ген, о котором говорили выше, или понимание «это мой город», точно найдет свой дом у последующего поколения.